aqueles lugares que a gente chega e fala, ah, eu quero morar aqui? Esse é o Kibbutz Zikim. Ele fica a 3 quilômetros da faixa de Gaza, ao norte do deserto do Negev, sul de Israel, um pouco depois de Ashkelon. Naquela época, eles nem imaginariam que perderiam o sossego estando tão próximos de Gaza. De um lado Gaza e de outro a linda praia de Zikim e o mar Mediterrâneo. Foi estabelecido em 1949 por membros do movimento juvenil Hashomer Atzair da Romênia, nas terras da Vila Árabe de Harabi, com o objetivo de fortalecer o controle do Estado de Israel na fronteira com o Egito e a faixa de Gaza. O kibbutz foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial e a origem de seu nome, Zikim, refere-se aos pontos de luz e esperança dos sobreviventes do Holocausto que chegaram em Israel. A comunidade Zikim é uma comunidade forte e coesa, com uma resiliência social única que se expressa tanto na vida diária quanto em eventos culturais especiais. Os feriados que são sempre celebrados juntos e muito mais. A educação no Kibbutz Zikim é entendida como de suma importância. Ele possui creche e jardim de infância obrigatório. Zikim é um exemplo de sucesso na coexistência de gente de diversos países que se estabeleceram por lá, criando um rico tecido social e cultural. Hoje tem o lado antigo e o lado moderno do kibbutz com pessoas que chegaram depois. Aqui desse lado eu vejo o mar e do outro lado eu vejo Gaza. Essa é uma das vistas do kibbutz Zikim. Em 1971, muito antes do conflito com Gaza, o kibbutz montou a fábrica de colchões Poliron, que ao longo dos anos se tornou uma das fabricantes de colchões de maior sucesso em Israel, com a fábrica Polarit, que produz produtos de poliuretano com tecnologia de injeção, além de iniciativas de associados como o Centro de Medicina Complementar Hipernature. Em função da proximidade com o centro nervoso do país, que é a fronteira com Gaza, o kibbutz construiu abrigos protetores antimísseis em todas as casas e, percorrendo suas ruas, vamos encontrando vários abrigos avulsos para o caso de alguém estar nas ruas e ter como se proteger no momento de um ataque. As escolinhas do kibbutz receberam, por conta disso, um reforço com concreto e ferro acima de suas estruturas, facilitando a vida das crianças e diminuindo o estresse de ter que sair correndo para um abrigo na hora do ataque. Assim, caso toque a sirene que avisa a vinda de um míssil, todos estão protegidos. Mesmo assim, muitos querem morar lá e a vida segue em frente normalmente com alegria e prazer de se viver num lugar tão especial. Thank you. 